నెక్స్ట్ టాపిక్ డిజైన్ పారామీటర్స్ ఆఫ్ సిడిమెంటేషన్ ట్యాంక్స్ సో మనకి ప్లెయిన్ సిడిమెంటేషన్లో సిడిమెంటేషన్ సిడిమెంటేషన్ ట్యాంక్స్ని యూజ్ చేసి మనం ఆ వాటర్లో ఉన్న సస్పెండెడ్ పార్టికల్స్ని రిమూవ్ చేస్తాం సో ఈ సిడిమెంటేషన్ ట్యాంక్స్ యొక్క డిజైన్ పారామీటర్స్ గురించి ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం సో మనకు ఇక్కడ చూసుకుంటే ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ డిజైన్ పారామీటర్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఫస్ట్ వన్ వచ్చి సర్ఫేస్ లోడింగ్ రేట్ సెకండ్ వన్ వచ్చి డిటెన్షన్ టైం థర్డ్ వన్ వచ్చి ఫ్లో త్రూ వెలాసిటీ ఫోర్త్ వన్ వచ్చి వీర్ లోడింగ్ రేట్ సో ఈ సర్ఫేస్ లోడింగ్ రేట్ని మనం సర్ఫేస్ ఓవర్ ఫ్లో రేట్ ఆర్ హైడ్రాలిక్ లోడింగ్ రేట్ ఆర్ ఓవర్ ఫ్లో వెలాసిటీ అని కూడా అంటాం సో ఫస్ట్ మనం ఈ సర్ఫేస్ లోడింగ్ రేట్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇది ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ సర్ఫేస్ లోడింగ్ రేట్ అనేది సో దీన్ని మనం వీ నాట్తో ఇండికేట్ చేస్తాం సింపుల్గా మనం సర్ఫేస్ లోడింగ్ రేట్ని ఎస్ఎల్ఆర్తో ఇండికేట్ చేస్తాం ఫస్ట్ వన్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాటర్ అప్లైడ్ ఇన్ యూనిట్ టైం పర్ యూనిట్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ సెడిమెంటేషన్ ట్యాంక్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ సర్ఫేస్ లోడింగ్ రేట్ సో సర్ఫేస్ లోడింగ్ రేట్ ఈక్వల్ టు వాల్యూమ్ పర్ టైమ్ బై సర్ఫేస్ ఏరియా సో క్యూ బై ఏఎస్ సో ఏఎస్ మీన్స్ సర్ఫేస్ ఏరియా సో వీ నాట్ సో ఏదైతే మనకు సర్ఫేస్ లోడింగ్ రేట్ ఉందో వీ నాట్ ఈక్వల్ టు క్యూ బై ఏఎస్ సో మనకి ఏఎస్ కావాలంటే క్యూ బై వీ నాట్ సో ఇక్కడ మనకు సెట్లింగ్ ట్యాంక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సెడిమెంటేషన్ ట్యాంక్స్ షేప్ను బేస్ చేసుకొని దాని యొక్క సర్ఫేస్ ఏరియా అనేది చేంజ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ రెక్టాంగులర్ ట్యాంక్స్ చూసుకుంటే సర్ఫేస్ ఏరియా సర్ఫేస్ ఏరియా అనేది లెంత్ ఇంటు విడ్త్ ఎల్ ఇంటు బి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా సర్కులర్ ట్యాంక్స్ చూసుకుంటే సర్ఫేస్ ఏరియా వచ్చి ఫైవ్ బై ఫోర్ ఇంటూ డి స్క్వేర్ సో డి స్క్వేర్ డయామీటర్ స్క్వేర్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసుకుంటే విఎస్ గ్రేటర్ దాన్ వీ నాట్ అంటే సెట్లింగ్ వెలాసిటీ గ్రేటర్ దాన్ సర్ఫేస్ లోడింగ్ రేట్ ఉంటే ఇక్కడ పార్టికల్స్ అనేది క్యాప్చర్ అవుతాయి అలా కాకుండా ఇఫ్ సెట్టింగ్ వెలాసిటీ లెస్ దాన్ సర్ఫేస్ లోడింగ్ రేట్ వీ నాట్ అంటే ఇక్కడ పార్టికల్స్ అనేది ఎస్కేప్ అవుతాయి సో విఎస్ గ్రేటర్ దాన్ వీ నాట్ అయితే పార్టికల్స్ అనేది క్యాప్చర్ అవుతాయి విఎస్ లెస్ దాన్ వీ నాట్ అయితే పార్టికల్స్ అనేది ఎస్కేప్ అవుతాయి సర్ఫేస్ లోడింగ్ రేట్ సో ఇక్కడ రేంజ్ చూసుకుంటే లీటర్స్లో లీటర్స్ పర్ అవర్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు సెవెన్ ఫిఫ్టీ లీటర్స్ పర్ అవర్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా డేలో చూసుకుంటే ట్వెల్వ్ టు ఫిఫ్టీన్ మీటర్ క్యూబ్ డే పర్ మీటర్ స్క్వేర్ సో యావరేజ్ చూసుకుంటే టెన్ టు ట్వంటీ మీటర్ క్యూబ్ డే పర్ మీటర్ స్క్వేర్ సో ఇది సర్ఫేస్ లోడింగ్ రేట్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా సెకండ్ వన్ వచ్చి డిటెన్షన్ టైం డిటెన్షన్ టైం సో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ డిజైన్ పారామీటర్ సో డిటెన్షన్ టైం ఆర్ డిటెన్షన్ టైం దీన్ని మనం హైడ్రాలిక్ డిటెన్షన్ టైం కూడా అంటారు సో సింపుల్గా క్యాపిటల్ డిటీ ఆర్ స్మాల్ టీతో ఇండికేట్ చేస్తాం సో యావరేజ్ థియోరటికల్ టైం టేకెన్ బై ద వాటర్ టు ద ట్రావెల్ ఫ్రమ్ ఇన్లెట్ టు అవుట్లెట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ డిటెన్షన్ టైం సో మనకు ఆ సెట్లింగ్ ట్యాంక్ ఏదైతే ఉందో అంటే సెడిమెంటేషన్ ట్యాంక్లో ఇన్లెట్ ఇన్లెట్ నుంచి అవుట్లెట్కి వాటర్ అనేది ట్రావెల్ అయిన వాటికి ఎంత అయితే యావరేజ్ థియోరటికల్ టైం పడుతుందో సో దాన్ని మనం డిటెన్షన్ టైంగా తీసుకుంటాం సో డిటెన్షన్ టైం డిటీ ఈక్వల్ టు వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద సెట్లింగ్ ట్యాంక్ బై ఫ్లో రేట్ ఆఫ్ వాటర్ సో వి బై క్యూ సో డిటీ ఈక్వల్ టు వి బై క్యూ సో ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా సో మనకు వి వెలాసిటీ కావాలంటే అదే వాల్యూమ్ కావాలంటే వి ఈక్వల్ టు క్యూ ఇంటూ డిటీ సో వాల్యూమ్ వచ్చి రెక్టాంగులర్ ఏదైతే మనకు సెడిమెంటేషన్ ట్యాంక్స్ ఉన్నాయో వి ఈక్వల్ టు ఎల్ ఇంటూ బి ఇంటూ హెచ్ లెంత్ ఇంటూ విడ్త్ ఇంటూ హైట్ అదేవిధంగా సర్కులర్ ట్యాంక్స్ చూసుకుంటే దాని యొక్క వాల్యూమ్ వచ్చి ఫైవ్ బై ఫోర్ ఇంటూ డి స్క్వేర్ ఇంటూ హెచ్ ఫైవ్ బై ఫోర్ ఇంటూ డయామీటర్ స్క్వేర్ ఇంటూ హైట్ నెక్స్ట్ సెట్లింగ్ టైమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ గ్రేటర్ దాన్ డిటెన్షన్ టైమ్ సో ఈ కండిషన్లో పార్టికల్స్ అనేది క్యాప్చర్ అవుతాయి సో కింద మనకు సెటిల్ అవుతాయి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇఫ్ సెటిలింగ్ టైం ఆఫ్ పార్టికల్ గ్రేటర్ దాన్ డిటెన్షన్ టైం అయితే ఇలాంటి కండిషన్లో పార్టికల్స్ అనేది ఎస్కేప్ అవుతాయి సో ఆ వాటర్ నుంచి అవుట్లెట్లోకి వెళ్ళిపోతాయి అనమాట సో డిటెన్షన్ టైం పీరియడ్ చూసుకుంటే ఫోర్ టు ఎయిట్ అవర్స్ సో ఇంపార్టెంట్ అంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఇలాంటి చిన్న చిన్న బిట్లు అడిగే ఛాన్స్ అవుతూ ఉన్నాయన్నమాట సో డిటెన్షన్ టైం ఈక్వల్ టు ఫోర్ టు ఎయిట్ అవర్స్ నెక్స్ట్ డిజైన్ పారామీటర్ వచ్చి 
అవుట్లెట్కు వాటర్ ట్రావెల్ అయ్యేదానికి ఎంత అవుతుంది స్పీడ్ ఉంటుందో సో దాన్ని మనం ఫ్లో త్రూ వెలాసిటీ అంటాం సో ఫ్లో త్రూ వెలాసిటీ విహెచ్ ఈక్వల్ టు క్యూ బై ఏరియా పర్పెండిక్యులర్ టు ఫ్లో ఏరియా పర్పెండిక్యులర్ టు ఫ్లో సో రెక్టాంగులర్ ట్యాంక్ చూసుకుంటే ఫ్లో త్రూ ఎలాస్టిక్ క్యూ ఈక్వల్ క్యూ బై క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా సో క్యూ బై బి ఇంటూ హెచ్ విడ్త్ ఇంటూ హైట్ నెక్స్ట్ విహెచ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ టూ టు జీరో పాయింట్ నైన్ మీటర్ పర్ మినిట్ మీటర్ పర్ మినిట్ సో యావరేజ్గా చూసుకుంటే ఇది యాక్చువల్గా జీరో పాయింట్ త్రీ మీటర్ పర్ మినిట్ ఉంటుంది సో ఫ్లో త్రూ వెలాసిటీ అనేది నెక్స్ట్ ఫైనల్ వన్ వచ్చి వీర్ లోడింగ్ రేట్ ఫైనల్ మనకి ఏదైతే డిజైన్ పారామీటర్ ఆఫ్ సెడిమెంటేషన్ ట్యాంక్స్ ఉందో సో దాంట్లో ఫైనల్ వచ్చి వీర్ లోడింగ్ రో రేట్ డబ్ల్యూఎల్ఆర్ సో డిస్చార్జ్ ఫర్ యూనిట్ లెంత్ ఆఫ్ వియర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ వియర్ లోడింగ్ రేట్ సో వియర్ లోడింగ్ రేట్ ఈక్వల్ టు క్యూ బై లెంత్ ఆఫ్ వియర్ లెంత్ ఆఫ్ వియర్ సో మనకు ఈ రెక్టాంగులర్ ట్యాంక్ చూసుకుంటే క్యూ బై బి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా సర్కులర్ ట్యాంక్ చూసుకుంటే క్యూ బై ఫైవ్ డి సో ఇది వియర్ లోడింగ్ రేట్ సో ఈ ఫోర్ ఏదైతే మనకున్నాయో అవి సెడిమెంటేషన్ ట్యాంక్స్ యొక్క డిజైన్ పారామీటర్స్ ఓకే గాయస్ ఇఫ్ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ మై వీడియో అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్